Der Campingcheck auf Tour im Westerwald. Mit neuen Glampingplätzen und vielen abgefahrenen Campern gibt's jetzt mit Pamela, Lukas und mir, Friso. Es gibt was zu feiern. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camping Check, die Sendung von Camper für Camper. Und viele von euch haben mich angeschrieben, gefragt, Friso, wann geht's endlich weiter? Wann geht's endlich weiter? Und zwar genau jetzt. Es ist wieder Campingzeit und es wird eine richtig, richtig schöne Folge, denn wir werden ganz viele verrückte Camper kennenlernen, wie immer. Also da habe ich wirklich ein paar nette, nette Leute äh, kennengelernt von euch, die mich angeschrieben haben und gesagt, Friso, wir würden gerne mitmachen. Und natürlich werden wir auch welche zufällig treffen. Und in dieser Folge geht es um neue Glampingplätze, also Plätze, wo so ein bisschen mehr Luxus äh, geboten wird, wie zum Beispiel hier die Unterkunft für Lukas. Wir sind gerade angekommen, die gucken wir uns jetzt nämlich gleich mal zusammen an. Und vorher gibt es aber noch was ganz Besonderes zu feiern. Und zwar, es geht um Pamela, ihr Lieben. Ihr wisst, Pamela ist seit drei Jahren beim Campingcheck dabei. Viele haben mich auch gefragt, ist es wirklich dein Wohnmobil? Ja, ich habe sie gekauft vor der Sendung, bevor es überhaupt losging. Da wusste ich es noch nicht mal. Und äh, ich hätte nie gedacht, ähm, dass sie auch so selten ist. Und jetzt kommt das Besondere. Pamela ist nämlich 30 Jahre alt geworden. Für mich wirklich ein großer Moment, für sie auch. 150.000 Kilometer ist sie gelaufen. Und wir werden in dieser Sendung eben auch gucken, ob sie das H-Kennzeichen kriegt. Also Oldtimer-Zulassung, das wird eine ganz spannende Sache. Ich wollte immer schon mal einen Oldtimer haben und ich hoffe, das klappt. Also ob das wirklich funktioniert, werden wir in dieser Sendung zusammen rausfinden. Erstmal, ihr Lieben, Prost. Pamela. Auf die Pamela. Alles Gute, Happy Birthday. <lacht> so sieht's aus. Wow. Ja, die kann ja nicht mittrinken hier, ne? Hm. Jetzt geht es aber ums Thema Glamping. Ihr wisst, Lukas und ich, wir brauchen eigentlich nicht viel Luxus zum Campen. Und viele Leute brauchen es auch wirklich so nicht. Aber wenn mal das Wetter nicht ganz so doll ist, so wie jetzt, oder wenn man eben mal das Camping so kennenlernen will, dann gibt es irgendwie so geniale Hütten wie hier. Lukas, das ist heute dein Schlaf gemacht wow, sozusagen. guck mal hier, du. Super. Ach, guck mal, wie süß. Relax. Die wussten, dass du Ach, kommst. guck mal hier. <lacht> oh, wie cool. Da gebe ich heute Abend dann aus. Das finde ich gut. Hier, mit kompletter Küche. Dabei habe ich diesmal extra eine Kaffeemaschine eingepackt, aber ist alles da. Das ist natürlich nicht so schlecht, ne? Kühlschrank. So, jetzt wirst du dich fragen, wo du schläfst. Ist nicht lodgeartig. Oben. Ich vermute oben. Das ist auch eine Lodge. Was ich besonders cool finde, ist, das kostet 52 Euro die Nacht, also ab 52 Euro, je nach Saison sozusagen. Zwei Leute können drin schlafen. Für Familien haben wir nachher auch noch was ganz Besonderes. Oh, Friso, guck mal, stopp mal. Guck mal hier. Was ein Ausblick. So, Lukas. Nicht lang schnacken. Herein, herein. Dankeschön. Oh, guck mal hier. Na. Und? Also, das ist hier mal gemütlich, du. Guck mal hier. Oh, schöne, gemütliche Matratze. Hab jetzt noch die Schuhe an. Aber hier lässt sich's doch schlafen, du. Ha? Ich finde das super. Ist schon Camping, oder? Ah, das ist Glamping, Leute. Das ist Glamping. Glamping, du hast recht. <lacht> Glamping, Glamping. Wir Sehr müssen uns das neue Wort noch dran gewöhnen. Du. Ja, müssen wir. So, ich würde sagen, in diesem Sinne, aufs Glamping, aufs Camping, auf eine neue Folge vom Camping Check mit euch. Es wird cool. Lass uns mal los den Platz entdecken, würde ich sagen. Los geht's. Wir sind im Westerwald, im Weller Camp bei Mengerskirchen. Hier hat eine ganze Familie erst vor kurzem den Platz übernommen und so richtig schick gemacht. Also noch ein echter Geheimtipp. Luki! Oh, auf was geht's? Hast du denn da schon wieder ausgegraben? <lacht> Kann man sich hier das ausleihen? Ja Elektroscooter, perfekt für unsere Zwecke. Müssen wir nicht so viel laufen. Der ja, Camper an sich ist ja auch mal da vorne, im Chill-Modus. Das wird ein bisschen da eng, ja? Dann komme ich, komm ich mit. So, so perfekt, um den Platz zu entdecken. Auf geht's. Bis dahin. Juhu! Das hat was, oder? Super. Früher Klapprad. Schön langsam, schön langsam. Ist keine Crossmaschine hier. Na ja, komm. Ja, Wahnsinn. Oh. <lacht> jo, was ist denn das für ein Teil? Schick du, guck mal hier. Das sieht doch noch mal nach Retro-Glamping aus, oder? Ja, mega. Komm, da gucken wir mal rein. Ja, wir dürfen. Ob da einer, dürfen, ob da einer drin ist. <lacht> Hallo. 
Lukas Friso, Hallo, wir drehen Film hier über einen Campingplatz ja. und ähm, haben dieses Wahnsinnsfahrzeug gesehen. Was wir noch nie, ich habe es noch nie vorher gesehen. Du, Lukas? Nee, das ist das allererste Mal, dass ich sowas sehe. Oder oh, viel unterwegs sind damit. Ich darf mal ganz dreist fragen, dürfen wir mal reinkommen? Und ja klar, selbstverständlich, Echt? klar. Komm ja, selbstverständlich. Ach, das muss die Leute mal so nett reinlassen, finde ich richtig ja, gut. <lacht> Hallo erstmal, Friso. Hallo, ich bin die Brigitte. Brigitte, oh, ja. ja, Detlef. Detlef, ja, hi. Brigitte, hi. Detlef, hi. hi. Lukas. Was ist denn das für ein Fahrzeug, sag mal? Das ist ein amerikanisches Fahrzeug, ein Conmington. Und wie alt? Der ist jetzt 29 Jahre. Boah, ja. Pamela ist 30. Dann kriegt ja. ihr auch bald das Haarkennzeichen vielleicht. So sieht's aus. Ja, ja, so geht's ja auch. Oh, Vorsicht, du. Oh, Lukas, bist du hingefallen? Da ist der böse Fass. Ja. Ja. Fass die Stufen hier wieder runter. Wir sind zwar ja. im Glamping, aber es gibt immer noch keinen Aufzug hier. Nein. Keine Rolltreppe. Ja. Genau. Das ist ja ein tolles Teil. Ja, wir haben Seite viel umgebaut. Wir haben im Internet haben wir einen, eigentlich einen gesucht. Und äh, dann haben wir den da stehen sehen und ja, waren wir begeistert. Und dann haben wir gesagt, den nehmen wir. Wir wussten aber noch nicht, was wir uns damit antut. Warum? <lacht> aber wir haben natürlich alles rausgeschmissen hier. Ne? Das, wir haben alles umgebaut. Äh, umgebaut. Und doch alles umgebaut. Ja, ja, Türen absolut. neu gemacht und so. Die Wände. Also ein alles. bisschen moderner ist es schon geworden. Also das ist noch die alte Wand hier. Ne? So war das überall, auch hier mit dem Leuchtchen hier. Ne? Überall, auch im Schlafzimmer. Können wir mal gucken im Schlafzimmer? Ja klar, ja. einfach durch. Schlafzimmer. Genau. Oh. <lacht> Super, guck mal hier. Da, da hätten Platz wir mal richtig hier. Platz hier. Ja. ja. <lacht> was, was hat denn das Moped gekostet? 26.000. Das hätte ich jetzt aber wesentlich teurer geschätzt. Ja, aber okay. jetzt muss man die Umbauarbeiten und was wir noch reingesteckt haben. Also äh, ich würde mal sagen, wir liegen jetzt irgendwo bei 60. Bei 60? Okay. Ja. ja, und dann nicht die Arbeit mitgerechnet, äh, die wir reingesteckt haben. Neuer Motor. Und, Neuer äh, Motor? Ja. Hier ist auch das Bad, könnt ihr auch mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Ich gehe mal hier ja. durch. Ja. <lacht> okay. Und ist das Luxus für euch? Nein, nein, das ist für uns Entspannung. Luxus würde ich das nicht nennen. Naja, so ein großes Teil hier, oder? Ähm, ja, es ist schon was größer, aber wir haben ja auch Familie. Ja. Also enge Kinder und Tochter und ja, und wenn die dann kommen, dann, dann muss das, das schon ein bisschen größer so sein. Ja. <lacht> dann ist es schon nicht mehr so groß. Dann wird's nee, kannst du drin tanzen? Ja, ja. na klar. Seite, man fällt die Treppe runter. Ja. Lukas, also Danke. Ja. Das ist gefährlich. Doch, also es ist schon... Und was ein Cockpit, guck mal hier. Ja. Der hat noch richtig Handschaltung. Andere fliegen hier im Flugzeug. Ja. <lacht> ja, vielen Dank, dass wir mal gucken durften. Ja, gerne ja, da. Problem. Tschüss. Ja. Das ist ja. Guck dir das an. Ja. Das ist ja Luxus hier bei euch. Ich glaube, guck dir das an. Mit Garage. Du hast schon den Haken abgemacht. Hast du schon den Haken abgemacht? Grüß dich, ich bin der Friso. Hallo. Hallo, ich bin die Doris. Doris, hallo. Äh. Ja gut, das Auto ist jetzt, das kleine Auto ist jetzt nicht so Luxus, aber dass äh, ihr ein Camper habt, wo eine Garage drin ist. Ja. Das ist schon cool. Grüß dich, Friso, hi. Servus, grüß dich, der Andreas. Hallo. Andreas, wo kommst du denn her? Du klingst ein bisschen. Aus Österreich. Österreich, grüß dich, hi. <lacht> Was hast du denn für eine fette Karre hier? Das ist ein Morello, ja. ein MPR Liner. Wir haben den Gebrauch gekauft. Mit äh, einem Jahr und haben selbst jetzt ein Jahr das Ganze. Und ist cool? Ey, mega cool. <lacht> wir haben einen kleineren auch noch gehabt, also einen 7 Meter Knaus. Kleiner. Aber der fährt ja viel schöner. Wobei die Pamela ist auch 6 Meter, muss man sagen. Deswegen 7 Meter ist ja gar nicht so groß. Pamela ist mega. Das Ganze. Aber ich weiß nicht, ob die Pamela. Kennst du Pamela? Ja, aus deinen diversen Videos und das. Die Pamela wird nicht hinten reinpassen. Ne, ne aber mit das. dem Smart ist auch voll dann hier, oder? Ja, also da ist voll. Wir haben aber hier noch. Warte mal, du möchtest. Das zeige ich dir das. Ach. Und diese E-Bikes werden dann auch während der Fahrt elektrisch aufgeladen und alles. Also die haben zwei Stecker noch separat drin. Das sind sofort Bikes. Du Angeber. Entschuldige. Du weißt, wie ich es meine, oder? Ja, ich weiß. Ich finde es cool. Ich find's cool. Und Können wir mal reingucken? Ja, gerne. Warum habt ihr so ein großes Teil? Ja, der Andreas braucht ihn, weil er da drin wohnt in der Woche. Andreas, was machst du beruflich? Ich bin Pilot und Ausbildner für diverse Fluglinien und das und Ach, Quatsch. Äh, mach die ganzen Ambulanzflüge und fliege so ein bisschen in der Weltgeschichte herum. Und warum wohnst du dann hier drin? Äh, mein Einsatzort und unser Haus, wo wir sind, die sind knapp 100 Kilometer und da brauche ich jeden Tag hin und her fahren. Und also das liegt ich, hier ganz gut, ne? Ja, super zentral. Das ja, ist ein mega geiler, mega so geiler Platz. Oh. Oh, 
Sehr cool. Er kommt gerade richtig zum Kaffee und Kuchen. Und das. Nee, wir wollen ja gar nicht so lange. Wir wollen uns ja hier nicht aufdringen. Lukas, ja. wir wollen uns nicht aufdringen. Nein, ne? auf keinen Fall. Nein, nein, ist ja Aber klar. Wenn wir gerade bei Aufdringen sind, dürfen wir mal hinten reingucken. Ja, gerne, Andreas. Also, Bitte nach euch. Also, ich, ich habe ja unbedingt darauf bestanden, dass dieses Auto Spülmaschine hat. Und das, weil <lacht> ich, ich will nicht. Also, unser Geschirrspüler, das ist das, was ich merke. Nicht, die läuft noch. Die läuft ja. noch. <lacht> Da wäre aber was los, oder sage ich dir? Ja, hier haben wir dann eine Spülmaschine. Ich hatte, wir hatten noch nie ja. Wohnmobil mit Spülmaschine. Ja, und vor allem, die kannst du auch während der Fahrt betreiben. Das ist aus dem Bootsbau, die haben wir extra einbauen lassen. Ja, klar. Dass du auch während der Fahrt das nützen kannst. Das ist kannst. auch wichtig. Ja, ja, ganz wichtig. Das ist Wenn ganz ich wichtig, dass die Spülmaschine <lacht> Das ist eine richtige Regendusche. Und was uns auch wichtig war, war eine getrennte Toilette. Ja. Ich, ich mag kein Wohnmobil, wo ich äh, irgendwo mit der Toilette am Gang oder wo bin. Ich bin froh, dass ich in der Pamela gerade meine Toilette habe. Ja, ich verstehe. Und das wollen wir auch. Aber jetzt haben wir gesagt, wenn wir investieren, und mein Psychiater hat gesagt, ich soll den Tag vergessen, wo ich die Überweisung gemacht habe. Und das also dementsprechend habe ich gesagt, da möchte ich auch eine Toilette haben, was separat ist. Und hier hinten haben wir dann unseren Schlafbereich. Und da ist drin, wenn du den auch noch schauen möchtest. Ja, klar. Wenn wir dürfen. Wenn wir dürfen. Ja, das ist dann... Jo. Und was hat dein Psychiater gesagt? Was, was kostet du was gebraucht? Möchtest du nicht wissen. Ich okay. hab's vergessen. Ich, ich will auch nicht wissen. Ich, ich kann's ja ungefähr er hat, gesagt, er hat gesagt, ich soll den Tag vergessen, wo ich die Überweisung gemacht habe. Ach, schon cool, dass es sowas gibt. Ja. Ja, ich gönne euch das auch, wirklich. Ja, ist Aber Luxus ist euch wichtig beim Camping? Oder? Oh, nein, Luxus ist uns gar nicht. Nein. Guck mal, Lukas ist auch mal. Komm. Nein, Lukas. Luxus. Nein, es ist gar nicht. Camping hat... hat damit, aber ich nütze das einfach hier jeden, äh, jeden Tag und alles. Und dementsprechend... Wie, wie ein Haus eigentlich. Genau. Okay, kann ich verstehen. Und deswegen ist es mir wichtig. Ja. Wir haben auch mit Zelt äh, alles herum campiert. Wir haben mit kleinen Wohnwegen, mit größeren. Alles schon durch die ganze Bank. Ach schon, auch mit ja, dem Zelt. Also ja, schon ja. bodenständig. Ja, genau, bodenständig. Das mag ich. Das mag ich. <lacht> Lukas, das ist genau ja, das sind die Camper, die wir brauchen. Oder? Ihr beiden. Vielen, vielen Dank, dass wir mal gucken durften. Ja, gerne, sehr, sehr nett von euch. Ja. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit hier. Ja, euch auch. Viel Spaß. Und, und danke, dass ihr uns besucht habt. Viel Spaß beim Ausbilden von vielen Piloten. Ja, das mache ich gerne. Und es freut mich, dass du da warst. <lacht> ja. Super. Dank. Lukas, danke komm. Gerne. Nette Leute, oder? Aber wir müssen weiter, denn wir sind verabredet unten am See, an der Beach Bar. Es ist noch ein bisschen kalt. Es ist noch ein bisschen kalt, liebe Leute. Das ist der Seeweiher, Hessens ältester Stausee und einer der beliebtesten Badeseen hier tatsächlich in der Ecke. Und jetzt der Strand hier. Das hat schon was, oder? Tatsächlich ist das ja hier ein Familienbetrieb. Das heißt, eine Familie hat das komplett übernommen. Der war richtig runtergekommen, der Campingplatz. Iso. Patrick, ich Hi. rede gerade von euch ein. Hi. Du bist der Chef sozusagen. Ja, irgendeiner muss es ja sein, aber an sich sind wir ein Familienunternehmen. Ich mache das ja. Ja zusammen mit meinen Geschwistern, dem Schwager. Und ja, ihr seht es, wir haben noch viel Arbeit vor uns, haben aber schon viel, viel geschafft. Das ist ja eine geile beach hier. Ja, wollt ihr mal einen Cocktail probieren? Äh, ja, immer. Ja, ja. 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 Danke. Nicht so schnell, nicht so schnell. Wir sind im Camping. Ich dachte, ich dachte ihr habt Durst. Sorry. Ja, das ist ja schon richtig, aber wir sind ja hier zum Chillen eigentlich so ein bisschen. Das weißt stimmt, du? ja. Auch Familie hier. Genau. Hi. Mein Bruder, der Cedric, mein Schwager, der Cedric, Sven. grüß dich. Sven, hi. Hi, ich bin der Sven. Hi, grüß dich. Schön, euch kennenzulernen. Cedric, was empfiehlst du mir zu trinken? Das sieht schon mal gut aus. Äh, ich empfehle euch einen getoasteten Cocktail. Getoasteten Cocktail? Ja, Bitte? genau, einen getoasteten Cocktail. Ja, wie funktioniert das? Ja, getoastet aus folgendem Grund. Der ist tiefgefroren bei minus 18 Grad. Wird hier kurz in den Toaster gestellt, 30 Sekunden lang äh, rausgeholt, Nein. rausgeholt, geschakt. Das Eis da drin bleibt Eis und die Flüssigkeit wird flüssig. Und durch das Shaken wird das ganze Getränk wieder kalt und genießbar. Ich will aber den hier. Der sieht gerade hier so schön frisch aus. Den bekommst du. Den bekommst du gleich. Patrick, ähm, wie sieht's aus? Also das, ich habe gerade schon gesagt, das war mal richtig runtergekommen hier. Ja, okay. Ja, also, wir haben das zum, zum Spätsommer 21 äh, übernommen und sind die Anlage seitdem dann peu à peu am Umkrempeln und am Neugestalten. Das sieht gut aus, was wir bis jetzt gesehen haben. Also wirklich, ja. wir haben ja schon viele Plätze gesehen, Lukas. Äh, echt der Hammer hier. Ganz ja, ne, ist wirklich schön. Klasse. Warum habt ihr euch, ihr kommt auch hier aus dem Ort, ne? Genau, wir sind hier geboren. Wir kennen praktisch den Seeweiher aus Kindertagen schon. Hier schwimmen gelernt, hier als äh, Ach, kleine Stoppel okay. schon immer gewesen. Ja, und mal geplant war das nicht. Wir haben jetzt nicht alle den Plan gehabt, äh, dann und dann übernehmen wir einen Campingplatz. Ja, es hatte sich die Option geboten. Seitdem äh, sind wir hier schwer am Rödeln. <lacht> ja, ich meine, das ist ja auch schon, schon schick Prost. geworden hier. Oh, ist fertig geworden? Fertig. Prost. Prösterchen. Okay. Prösterchen. Lass euch schmecken. Prost, okay. Danke dir. Hm. Oh, das ist gut. 
Cocktail. Oh, oder? das ist getoasteter, getoasteter Cocktail. Ich trinke nur noch. Gibt's einen Cocktail. Cocktail. Vielleicht können wir das in die Pemmele einbauen. So ein Cocktail-Toaster. <lacht> Mega. Das seid nur ihr drei jetzt hier, oder? Nee, wir waren das im Familienverbund. Ja. Ich mit meinen beiden Geschwister, Bruder, Schwester, Sven, der Schwager und natürlich auch die Eltern. Die Mama zum Beispiel ist oben am Tiny House. Tiny ja. House? Ja, Tiny House. Das okay. Muss ich mal anschauen. Das ist echt äh, schön geworden. Tiny House. Kann man auch mieten. Kann man auch mieten. Ja. Okay, gut. Mal ausprobieren, oder? Gucken wir mal hin. So, übrigens auch interessant für alle, die noch keinen Wohnwagen oder Wohnmobil haben, aber mal überlegen, sich eins anzuschaffen. Hier kann man nämlich was mieten. Guck mal, schön Wohnwagen mit Vorzelt. Vier Leute passen rein, perfekt für die Familie. Sind auch noch schön neu. 64 Euro die Nacht. Das ist ziemlich fair, finde ich. Und, ah, das sieht doch nach Tiny House aus. Hallo. 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 <lacht> Viele nette, Men nette Menschen. Das ist doch schon mal was. Hallo, ich bin der Friso, ich suche die Michaela. Ja, grüß dich, die hast du gefunden. Hallo, Hallo. grüß dich, hi. Du bist ja die Mama. Mhm. Wer sind die beiden Racker hier? Meine zwei deutsch Kurzhaarhündinnen. Jagdhunde, oder? Ja. Darf ich? Ja, na gern, klar. Das sind die Besten, erst streicheln, dann fragen. <lacht> <lacht> aber was für Süße. Ja, das ist aber, das ist die Tochter. Sina ist die Mama, das Mama war mein noch. A-Wurf. Also ich züchte diese Rasse. Okay, warum Jagdhunde? Weil ich selber Jägerin bin. Du bist Jägerin? Ja. Ach Quatsch, okay. Ja. So, Michaela, jetzt jagen wir ja nach Campingmöglichkeiten. Ja. Darf ich mal reingucken? Ja, selbstverständlich. Ja? Komm, gerne. <lacht> Zeige ich dir. Wir haben ja schon in ein paar Sendungen Tiny Häuser gesehen. Ja, das ist ja immer sehr, sehr spannend. Und eins ist anders als das andere. Oh. Kommt rein. Das ist aber, äh, das ist auch wieder so schick. Guck dir das mal an. Das ist ja richtig. Oh, guck mal. Lukas, hier morgens schön, frühstücken. Ja, sehr schön. Ein bisschen arbeiten. Ja, fast ein Computer. Kann man ja wirklich hier machen, ne? Auch mal so ein bisschen von zu Hause raus, um mal hier zu arbeiten. Also klar, das eine ist Urlaub, aber so ein bisschen Ja, schaffen. absolut. Also wir können hier am Wochenende äh, durchaus ähm, mal etwas Homeoffice machen, weil der am Wochenende. Platz... Nein, nicht am Wochenende, Michael. Wir machen doch nicht am Wochenende kein, kein Homeoffice. Doch. Nein. Nein? nein. Komm, jetzt zeig mal dein Tiny House. Okay, dann komm. Wochenende, Arbeit. Schau. Hier ist das Bad mit einer Dusche und Toilette. Oh, das Kleines ist aber schick. Waschbecken. Oh, oh mal, Lukas, fast wie bei dir ist der Haus, Friso. Ja, guck mal, hier. guck mal an. Und hier kannst du ins Schlafzimmer gehen, hast auch natürlich einen traumhaften Blick auf den See, wenn du morgens wach wirst. Da hinten ist er. Mhm. Kannst dir das Bett über Tag natürlich Darf aufstellen. Man? Mach. Oh, das geht schon. Oh. Ja. Ja. Das ist wie zu Hause. Und? Das ist gruselig, ja. Was kostet das die Nacht? 120 Euro für zwei Personen. Das ist also das Teuerste hier auf dem Blatt. Das ist jetzt das Teuerste hier auf dem Blatt, inklusive aller Einrichtungen. Also du findest hier alles vor, von Kaffeemaschine über Wasserkocher, über Besteck, über Geschirr, einen Kühlschrank, eine Platte. Ja, danke, dass du mal gezeigt hast. Ja, gerne doch. Und stolz auf deine Familie hier, dass ihr den ganzen Platz irgendwie auf links gedreht habt? Also ehrlich gesagt, am Anfang hatte ich schon Bedenken. Es ist ein Riesenprojekt, es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Aber es ist so ein schöner Ort. Und es ist, der See hat so eine tolle Atmosphäre. Ich meine, es ist für uns ja auch ein Stück Heimat. Wir leben mhm. hier, wir sind hier aufgewachsen. Meine Kinder sind hier groß geworden. Mein Mann ist als Kind hier schwimmen gewesen. Es war uns echt ein Herzensprojekt. Und ähm, zudem hat die Anlage so unsagbar viel Potenzial. Und wir können hier ganz viele Menschen glücklich machen. Und wenn die glücklich sind, sind wir auch glücklich. Gefällt mir. <lacht> Michaela, viel Spaß Tschüss. beim Probewohnen hier. Danke. Ist aber auch schick, ne? Spaß noch. Danke dir. Das gefällt mir schon hier, Lukas. Was hast du? Super. Da? Würde ich auch mal probieren. Du kommst gleich in dein schönes Zelt, in dein luxus glamping zelt Freue ich mich auch drauf. So, ihr Lieben, jetzt reden wir über ein Thema, da spricht nicht jeder gerne drüber. Aber bei Campern völlig normal. Hier oben ist ja mein Badezimmer in der Pamela. Und natürlich gibt es auch ein Klo. Nachts ziemlich perfekt, wobei hier gibt es wirklich ganz, ganz tolle sanitäre Anlagen. Ne? Sehr sauber alles, sehr vorzeigbar. Und da gibt es so eine Klo-Kassette, kennt ihr wahrscheinlich schon mal. Und äh, damit machen wir jetzt was ganz Besonderes. Ein Lagerfeuer. Nein, Quatsch. <lacht> hier gibt es nämlich eine ganz, ganz saubere Geschichte für diese Toilettenkassetten. Normalerweise muss man die ja auskippen irgendwo, hier gibt es einen Automaten. Also, hier die Karte, womit ich auch übrigens die Dusche bezahle und so weiter. Kurz dran halten, dann muss ich hier mein... Typ wählen. So, jetzt Start. Jetzt geht hier die Tür auf. 
einmal hier meine Entriegelung aufmachen. Das kleine Ding rein, gucken, dass es richtig rum ist. Das habe ich noch nie gemacht. Natürlich Vorteil, das wird nämlich jetzt komplett gereinigt. So, alles ist drin. Wieder Start drücken. Magic, sehr saubere Geschichte. Und äh, er hier, hier kann man auch seine Sachen einfach, wenn man einen großen Tank hat, direkt ablassen. Und ich habe gehört, hier passiert nämlich gleich auch noch was. Normaler, das ist geil, oder? Wird gleich alles sauber gespült. Das habe ich so noch nie gesehen. Du, Luki? Das Erste, was ich... <lacht> Wahnsinn. So, guck mal, 2 Euro, ganz günstig sogar. Ja, vor allem, das wird gleich wieder befüllt. Das ist der Witz an der Sache. Ohne Chemie, mit so einem Biozeug. Da sitzen wahrscheinlich so ganz, ganz kleine Männchen drin mit einer Zahnbürste und machen das jetzt sauber. Die Campingwichtel. Ah. Da ist sie. Ach, sieht ja aus wie neu. Guck mal. Schick, sauber. So wird Pemmer da wieder befüllen mit. Ja. Cool, oder? Viel Spaß, Friso. Ging selten einfacher, du. Es wird langsam dunkel im Wellercamp. Oh, Friso, guck mal hier, was ein schöner Abend. Jetzt haben wir es ja geschafft, du. Jetzt wirst du aber melancholisch, Schöner Drehtag, du. Jetzt wirst du aber melancholisch. Hast du gut gemacht, mein Freund. Ja? Was, was machst du da Hast wieder? Hast schon gedreht. Was machst du Du, ich habe mir gedacht, äh, wir können die Sendung ja, noch ein bisschen da? steigern, indem wir mehr Special Effects einbauen. Äh, du, ich habe keine Kosten und Mühen gespart für dich, Lukas. Kosten und Mühen. Friso, was machst du da? Oh! <lacht> Kerle, was die Killefitze macht da wieder irgendeinen Mist. Riecht ein bisschen nach verbrannten Haaren. Oh, ist alles dran. Kerle, ich brauche doch deine Augenbrauen morgen noch. Oh, müssen wir mal weiterdrehen. So. Prost. Mein Lieber... Schöner war, war ein schöner Campingplatz hier, ne? Also ja. wirklich. Ich Morgen geht's ja. weiter. Bin äh, sehr gespannt. Freue mich. Glamping. Und dann ab ins Bett. Nach einer entspannten Nacht geht's am Morgen weiter für uns. Und es macht einfach nur Spaß, mit Pamela durch die Gegend zu cruisen. Wir fahren vom Wellercamp im Westerwald runter in den Süden zu unserem nächsten Highlight, dem Camping Resort Limburg. So, wir sind langsam da. Super, Friso. Weißt du eigentlich, dass ich uns hier mal äh, ein neues Maskottchen mitgebracht habe? Guck mal hier, was hast neues du Neues Maskottchen? Ja, Wo ist Elche. Den her? Aus dem alten Elchi. Kinderzimmer meiner, meiner Kinder. Die sind jetzt schon groß. Und den hast du jetzt Elchi genannt? Ja, mal kurz. Also wenn ihr einen besseren Namen als Elchi habt, schreibt uns gerne mal. Einfach eine Mail. Elchi finde ich ja ganz gut. <lacht> ja, aber... Oh, wir sind da. Guck mal hier. Elchi. Aha. Das ist sehr kreativ. Lukas, da bin ich mehr von dir gewohnt. Achtung, Fahrradfahrer, Friso. Ja, hallo. <lacht> guck mal, schon nette Menschen, da freuen wir uns. Wir sind angemeldet. Ach, guck mal, das ist der Biergarten da. Da müssen wir auch noch mal vorbei nachher. Boah, guck mal, das ist aber ein, mal das ist mal ein Zelt. Zelt ja? du. Und dahinter ein Supergarten, sehr schön. So, Platz 10 hier. Hier rechts. Ah, boah. das ist ja hier, hier äh, erste Reihe. Premium Platz, Bremsen, 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 Bremsen. Das ist, ähm, ja, pompös, mein Lieber. Hä? Ist das Urlaub? Ich meine, direkter an der Lahn geht ja gar nicht. Das ist nicht nur Glamping. Wir äh, etablieren ein neues Wort, Lukas. Das ist Chillamping. 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 Guck mal, da hinten ist der Limburger Dom. Siehst du? Direkt an der Stadt. Das ist perfekt. Kannst du so hinlaufen. Limburg ist ja sehr schön. Was für fette Teile, oder? Ach, guck mal an. Ach. <lacht> Ihr lasst es euch ja gut gehen. Hallo? Hallo. Friso? Grüß dich, hi. Er ist die Dame, hallo. Silke, hallo. Silke, ja, hallo. ihr lasst euch gut gehen, oder? Absolut. Seid ihr so Glamping-Fans? So ein bisschen Luxus? Ja, nö, eigentlich wir hier. Wir stehen ja in dieser Reihe hier zwischen diesen ganzen Luxusfahrzeugen. <lacht> wir sind so, also ich campe seit 50 Jahren. Ich seit 50 Jahren? Ich bin 54, also mit vier habe ich begonnen. Und ist das äh, für dich okay mit, das ist euer hier? Das ist ja. uns was. Sehr sympathisch. <lacht> ist das okay für euch, hier neben so, so, so einem ja. Kleinen zu stehen hier? Ja. Dem großen Mann? Nee, es, es, äh, es macht ja insofern auch Spaß. Dass man auch den Unterschied sieht. Ja. Dass man dann sagt, das ist jetzt für uns nicht mal das Ursprungscamping, sondern ja. wir waren ja auch schon äh, mit dem Zelt unterwegs. Das ist sehr sympathisch. Ja. Ihr Lieben, wir müssen weiter. Ihr macht ja. weiter. Ja, ja, ja. Wir sind nämlich verabredet. Seid ihr ja, nicht ich böse? Ich mir. 
Mario und Claudia. Die haben mich nämlich angeschrieben auf Insta, da findet ihr mich unter Friso Richter. Und die haben gesagt, Friso, wir haben da was gebaut, was sehr Kleines. Wir lieben ja kleine Wohnmobile. Und ähm, ja, wir sind verabredet. Und da sind sie. <lacht> Leute. Das glaube ich nicht. Ist das geil? Und selbst gebaut, oder? Ich habe es bis jetzt nur auf dem Foto gesehen. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Ein Airstream im Mini-Design. Guckt euch das an. <lacht> Hi, grüßt euch. Hallo. Claudia. Hallo. Grüß dich, Servus. nicht umfallen. Nee. Hallo. Grüß dich, mein Lieber. Moin. Das hast du selber gebaut, Mario? Ja, komplett selbst gebaut. Wie? Was machst du beruflich? Elektriker. Elektriker, okay. Und jetzt hier so mit viel Metall. Ja, ein äh, bisschen handwerklich viel gehabt und dann kriegt man das schon hin. Ein bisschen. Das hast du aber deinen Mann wahrscheinlich sehr selten gesehen, oder? Äh, ja. Zeit. Echt ja. jetzt? Ja. Ist ja ganz schön, wenn der Mann ein Hobby hat und die Frau hat dann ihre Ruhe, oder? Ach, na ja. Was, was, wie bist du denn auf diese Idee gekommen überhaupt? Ich wollte sowas schon immer haben und dann habe ich mir Gedanken gemacht, Zeichnungen gemacht und habe das so entworfen und ja, so ist das halt nach und nach entstanden innerhalb von einem Jahr. Ein Jahr lang? Ja. Wahnsinn. Ja, ich kenne die nur in groß, die, 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 die Airstreams. Ja, ne? dafür hat es nicht gereicht. <lacht> ja, einfach selber bauen, wie cool. Ja. Also das ist hier schon, das ist aber deine Note jetzt hier, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich, ein bisschen. Ich habe aber welche gewählt, die man nicht gießen muss, also die pflegeleicht sind. Aber ihr wart nicht wirklich jetzt schon? Doch, in doch, 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 das doch. ist... Ich, Deutschland, hier in Tunesien, gewesen. Sizilien. Ja. Das, der, der ist wirklich. Und nächsten Monat unterwegs. geht es dann Richtung Marokko, über Spanien, Portugal. Das ist dann meine Mit nächste dem Teil. Reise. Ja, ja. Damit bin ich unabhängig, kann drin schlafen, kochen, alles, was man so <lacht> braucht, halt für unterwegs. Ja. Alles da drin. Alles da drin. Komplette Campingausrüstung. Moment, ich sehe hier schon, Achtung, Slide-Out, bitte einen Meter Abstand halten. Ja, kann man noch äh, ausklappen. Ja, mach mal. Wir wollen zu, zu ja zwei drin schlafen. Hier, ne? Ja, ja, genau. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja. Äh, ich muss erstmal die Sicherung innen entfernen. Ja, kannst, kannst du eigentlich mal mit anpacken und, und hochheben, so, so halb hoch, einfach so halten. Ach, jetzt wird es ja, breiter. Nicht, nicht ganz so weit hoch, ja. <lacht> ich mache jetzt die Seitenteile. Ja. Da kannst du vielleicht auch mal das Seitenteil da genauso rüber, dann klappe ich das von oben mal runter. So. Ey, was in der Arbeit, da musst du erstmal drauf kommen. So. Und schon ist das, das Innenteil, klappe ich jetzt nach unten, das ist dann die Liegefläche und dann ist schon die erste Seite fertig. Die erste Seite, das heißt, ja. es geht noch weiter. Die andere Seite geht dann auch noch auf. Ja, dann, dann bauen wir auf. Ja. Will ich sehen. Ich, ich raste aus. Ach, das ist die Stütze. Ja. Mit Fernbedienung hier. Mit Fernbedienung. Dann kann ich von allen Seiten aus ausrichten und dann steht der Hänger auch stabil, auch auf unebenem Gelände. <lacht> Ein Fernseher. Fernseher gibt es auch, ja. Ja. Ah, ja. Manchmal. Gibt ja auch mal schlechtes Wetter. Ja. <lacht> Ach, du hast es. Ihr habt eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Ja. ja. Ein eigener Briefkasten. Ja, aber hat noch keiner was reingesteckt. Ich warte ja noch auf die Geldsendung. Ja, du kannst aber auch das abholen lassen. Du musst einfach das Schildchen hochmachen. Ah, ja. Da wird die Post abgeholt. <lacht> Darf ich da mal rein? Ja, klar. Ja, ich Immer rein. Okay. Ja. Okay. Schuhe aus. In die gute Stube. Jawohl. Ich, ich habe für dich Mikro. auch hier einen, einen roten Teppich natürlich. So. <lacht> die kurze so, Version. Dann nehme ich, nehme ich mal das Mikro. Extra der rote Teppich. Ja. Nee. Lukas, ja. guck dir das an. Das Wahnsinn. ist ja. Okay, Elektriker, hier geht das Ganze weiter. Ja, äh, für das Solarpanel, ne, äh, die Ladeeinheit, das ist für die, äh, für die Kühlbox, die Temperaturanzeige. Und dann so verschiedene zum Licht einschalten. Ich kann also hier Licht auch dimmen. Mario, so ein bisschen Radab hast du schon, oder? Ja, klar. Ich mein, also, normal kann man da nicht sein. Ja. Du weißt, wie ich es meine, oder? Ja, ja, ja. <lacht> ich finde es ja geil. Ja. Kühlbox? Ja, Kühlbox ist auch gut gefüllt, meine ich. Ja. Sehr gut. Der ist schon genial. Was hat ja. der TÜV gesagt, als du das hier alles so gebaut hast und gesagt ja, hast, ich hätte gerne mal TÜV? Der war auch erst mal überrascht, aber dann hat er sich dran gewöhnt. <lacht> und nach, nach zweimaligem Versuch hat es dann endlich geklappt. So, Mario, jetzt kommt natürlich der Liegetest. Ich darf mal? Ja, natürlich, ja. ja. Dankeschön. Äh, Vorsicht da oben mit dem Kopf, ja. Ja, ja, ich ja. finde es eigentlich ganz Und, geräumig. Ach, guck ja. mal hier. Da ist Platz. Du, das ist bequem. Du kannst auch dann die Fenster zumachen, damit das dann komplett abgedunkelt. Ach, guck mal an. Ja. Das ist ja perfekt hier. Sag mal, haben sich schon viele gefragt, weil äh, das werden jetzt ein paar Leute in der Sendung sehen. 
Willst du es verkaufen? Äh, noch nicht, nein. Noch nicht? <lacht> noch bin ich damit unterwegs. Ich muss noch die Welt noch ein bisschen sehen. <lacht> Mega Teil. Mario, Claudia, ich, ich finde es ich super, dass ihr äh, euch gemeldet habt. Äh, ein geiles Teil, Leute, oder? Ja. Wenn ihr mal sowas habt, bitte meldet euch einfach bei uns. Ja? Einfach eine Mail schreiben oder Insta oder Facebook, wie ihr wollt. Würde mich wirklich freuen, damit wir alle solche Leute wie Claudia und Mario kennenlernen. Vielen Dank mit eurem mini Airstream. Was für ein geiles Wahnsinn. Teil. Viele von euch die entscheiden ja übrigens, was für ein Campingplatz man nimmt anhand der Toiletten. Also wie es da so aussieht. Und äh, Ach, hallo. Hallo. <lacht> Na? Na? Und wo ist die Pamela? Die steht hinten auf Platz 10. Direkt an, äh, am Wasser, an der Lahn. Okay. Und? Schön? Sehr schön, oder? Schön. Bist du schon länger hier, oder? Seit Donnerstag. Seit Donnerstag. Und wie gefällt es dir jetzt mal für die Leute da? Wie fändest du den Platz? Sehr gut. Ja? Sehr gut. Was gefällt dir so gut? Alles. Altstadt. Das ist direkt fußläufig, ne? Fußläufig. Ja. Der Radweg. Wunderschön. Danke dir. Ja, ich pass auf. Bitte ja, nach dir. Danke schön. So, hier trennen sich unsere Wege. Ja. <lacht> Ciao, schönen Kram. So. Ach, guck mal an. So ein Waschbecken hätte ich aber auch gern zu Hause. Das ist schon schick. Hä? Duschen. Ja. Was ist das hier? Ach, guck mal hier, Lukas. Das sieht nach Familienbad aus oder behindertengerecht. Oder Beides. behindertengerecht. Hast du schön mit dem Rollstuhl oder mit dem Rollator rein. Und vor allen Dingen da vorne ist ja auch extra eine Rampe. Also das finde ich gut, dass die daran gedacht haben. Kannst du perfekt rein und raus. Gibt es nichts zu meckern. Sehr schön. Hier auf dem Camping Resort Limburg gibt es echt Platz für jeden Camper. XXL, Wohnmobile, Wohnwagen oder auch ganz neue Glampingzelte für die ganze Familie. Wir sind hier im miet glamping bereich Also hier gibt es verschiedene Größen an Hütten, die man sich mieten kann. 49 Euro kostet das die Nacht, 69 die Nacht. Und für dich, lieber Lukas, war nur noch die Präsidenten-Suite frei. Ja. Hier oben. Guck mal. Warum muss ich eigentlich dein Gepäck ziehen, sag mal? Naja, einer muss ja den Film machen. <lacht> Danke, so. Friso. Hochtragen kannst du dann selber. Herzlich willkommen, Lukas. Die Lowaksche Hütte. Das ist schon ja, cool, oder? Aus. Das ist mal hier auch eine Lampe, guck mal hier. Sehr schön. <lacht> ist schon. Ja, zeig mal, wie sieht's aus? Are you ready? Ich äh, war selbst noch nicht drin. Hier, du. Ich war selbst noch nicht drin. Boah. Wo? Ja, eine Tafel. Das ist äh, mal schick. Komplette Küche hier. Schön großen Apfelweinkühlschrank. Ja. Zeig mal, ist was drin? Ja. Okay, müssen wir einen Nachschub zu. Das ist eine Cola von mir. <lacht> das ist schon, äh, ja. Drei Türen. Türe Nummer eins. Herr Lowak. Oh. Hier wird geduscht. Super. Und zwar vom Feinsten. Super. Wenn du mal duschen willst, kannst du kommen, Friso. Okay. Würde ich aber sauber. Tür Nummer zwei. Das wäre ihr Preis gewesen. Aha, sieht für die Kinder aus. Jawohl. Drei Kinder. Sehr gut. Das ist aber schon. Das ist schon cool, oder? Schicke Nummer. Was ist Damit hier? Ich wahrscheinlich das Achtung! Für, äh ich vermute mein Himmelbettchen. Tatsächlich? Ja! Das, ist ein Himmelbett. <lacht> das gibt's doch nicht! Ein Himmelbett. Ja. Aber was okay, das ist wirklich jetzt Luxus, oder? Guck, da hat man als Elternpaar dann auch seine Ruhe. Ruhe. Guck mal, doch, weißt du, was das kostet hier, das äh, kleine Gemach? Kleine Gemach, genau. <lacht> äh, 179 Euro. Die oh. Nacht. Das ist schon ein bisschen mehr, ist halt Glamping, ist nicht immer billig und ähm, ja, kann halt die ganze Familie hin. Und eine schöne Terrasse hier. Und heute Nacht Leute. bist du ganz alleine hier. Kannst mit dir selbst Verstecken spielen. Wahnsinn. So, wir sind jetzt mit dem Kevin verabredet. Ähm, der hat nämlich mit seiner Familie den ganzen Platz übernommen. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir haben ihn komplett auf links gedreht. Also noch so eine Geschichte, so echte Macher. Wir treffen uns an seinem Camper, da gesagt, er hat einen ganz... Ach, guck mal, was ein süßes Teil. Kevin suchen wir. Ja, der bin ich. Kevin, grüß dich. Hi. Hi. Riso, hi. Servus. Du schicker Platz. Dankeschön. Das ist ja richtig. Ich habe gerade erzählt, ihr habt den komplett auf links gedreht, ne? Wir haben den komplett einmal auf links gedreht, ja. Sah vorher schlimm aus? Es war halt so der typische, typische RTL 2 Dauercamper, <lacht> wenn ich es so beschreiben darf. Ich war so schlimm, okay. Ja, es war schon. 
Es war schon anstrengend am Anfang, definitiv. Viel umzubauen, viel abzureißen, viel zu modernisieren vor allem. Das hier ist so ein bisschen die Zeit stehen geblieben. Du bist selber Camper? Ich bin selbst Camper. Das heißt sozusagen ein Camper, der einen Campingplatz übernommen hat und jetzt ja. auch weiß, was er tut. Genau so sieht's aus. Das ist natürlich eine gute Kombi, ne? Ja. Da wird ein Schuh raus. Können wir da mal reingucken? Ja klar, guckt euch um. Also das ist auch meiner tatsächlich, mit dem ich unterwegs bin. Das ist schon ein schickes Teil. Und das ist so mein, mein bugout vehikel mein, mein Fluchtfahrzeug. <lacht> wenn es ja zu stressig wird auf dem Platz. Ja, wenn es mal zu stressig wird oder wenn ich einfach mal unterwegs sein will, vielleicht mit ein paar Kumpels. Wie habt ihr das gemacht damals, den Platz? Also der, der wurde dann ausgeschrieben und... Ja, der wurde von der Stadt neu ausgeschrieben. Dann kam das so hier, der Campingplatz in Limburg, der wird neu ausgeschrieben. Wollt ihr euch das nicht mal angucken? Wie, ja. wie, 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 wie macht man das? Also guckt man sich an so einen Platz an und sagt, ja, das machen wir jetzt? Oder, oder? Ja, ja, also die Entscheidung ist eigentlich recht schnell gefallen. Okay. Also wir haben uns den Platz angeguckt, wir haben, gut. Wie guckt man sich den an? Schleicht man dann da so heimlich drüber? Oder? Nee, wir haben uns tatsächlich einfach eingebucht. Ach, ihr wart selbst das Camper? Ja. <lacht> Inkognito. Wir haben, wir haben uns, ja, Inkognito als Gäste eingebucht und haben ja. wirklich gesagt, wir gucken uns das einfach mal aus der Sicht eines Gastes an und haben direkt gesagt, so als Familie, das, das Ding hat Potenzial. Also das muss man nutzen. Ich finde es krass, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich finde es richtig gut. Lukas hat mich gerade schon darauf angesprochen. Gibt es bei euch was zu essen? Ja, natürlich. Mein Vater kocht was. Der Vater kocht, okay. Ja, natürlich. Ja. Ist ja ein Familienbetrieb. Ja, schön. Also ihr könnt auch schon mal hier unten in unseren schönen Biergarten gehen. Ich kann euch dann ein kühles Blondes vorbeibringen, wenn ihr wollt. Okay. Und was zu essen? Ja, natürlich. Bring einfach was, was, was du denkst, was ja, in uns. unseren Magen passt, würde ich sagen. Ne? Gut, gut bürgerlich kommt hin, oder? Das passt. Auf jeden Fall. Immer. Habe ich mir gedacht. Danke dir. Das war ein Feld hier, oder? Krass. Selbst wenn es regnet. Schön geschützt. Und das könnte einer meiner neuen Lieblingsbiergärten werden. Guck mal. Das ist ja, das ist ja schick. Hallo. Servus. Würde das hier passen? Komm, hier ist doch gut. Schönes Plätzchen hier auf dem Beach. An der Lahn. Perfekt, oder? Ah. Hast du auch so einen Hunger, Luki? Jetzt wird es langsam Zeit. Friso. Camping macht Zeit. hungrig. Ja, es ist einfach so. Die frische Luft. Ah, Friso. Oh, das ist geht los. Guck mal so. hier. Patrick. Da möchte ich was mitgebracht. Oh, kommt ihr zu uns? Super. Ja, klar. Der Papa. Oh. Ja, der Papa. Grüß dich, Friso. Hi. Ich bin der Gordi. Grüß dich. Gordi, hi. Gute, grüß dich. Komm zu ich uns. Hier, nehm dich. Was, was hast du denn da? Äh, du hast es gekocht. Ja. Was haben wir hier? Äh, da haben wir einmal einen Spargelschnitzel. Und da haben wir einmal einen Almschnitzel. Ein Almschnitzel, Almschnitzel ist äh, rot gedünstete Zwiebeln oh, und Speck aus. ausgelassen. Und darüber sind dann drei verschiedene Käsen. Prost erstmal hier. Komm hier. Ja. Entschuldigung. Luki. Danke für das schöne Drehen heute. Danke für das schöne Bier, super. Danke für das schöne Bier. Mm. Mm. Ich wollte von dir wissen, so als Familienbetrieb, mal ganz ehrlich, geht man sich da nicht zwischendurch mal so richtig auf den Sack? Nein, da hat mein Sohn mir einen ganz großen Gefallen getan damals und hat gesagt, Mensch Papa, da wäre da was für uns, da können wir als Familie was tun. Ja. Und äh, David habe ich mir gedacht, Mensch, ich wollte schon immer mit meinem Sohn irgendwas zusammen machen, das hat gepasst hier mit unserem Campingplatz wie die Faust aufs Auge. Und das macht einen riesigen Spaß. Ich habe immer vermutet, dass Familienbetriebe das schon schwer haben. Natürlich ist es wichtig, er ist die jüngere Generation. Er geht andere Wege, die ja. er für richtig hält. Und wir zusammen entwickeln dann eigentlich dann das, was für den Kunden wichtig ist. Oder schluckst du alles so, was er vorschlägt? Äh, schlucken, ja. Am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer getan. <lacht> Wenigstens ehrlich. Heute, heute ist es aber so, dass man, äh, er liest sich unwahrscheinlich viel ein, er beschäftigt sich mit den Kunden, äh, was ich auch sehr viel tue. Und dieser Austausch, äh, gehen die Kunden hin und helfen uns eigentlich. So, jetzt will ich mal hier, äh, ihr seid ein netter Haufen, wisst ihr das? Ja, Klar, wenn wir das erreicht haben. <lacht> mal probieren. Falsch rum, geht ja gut los hier. Messer und Gabel. Was hast du? Spargelschnitzel? Spargelschnitzel? Boah. Mm. Sorry, die Ausdrucksweise. Das ist geil. Das ist richtig geil. Was kostet du was? Das Spargelschnitzel kostet 19,90 so, wie es am Teller ist. Bei dem Almschnitzel liegt es etwa bei 17,90. Luki, dann greif zu. Ich würde sagen, jetzt geht's mal los hier. Jungs, Dankeschön. Vielen, Dank. Gerne, vielen lieben Dank. Gerne. Super. Guten Hunger. Mm. Da wird der Camper glücklich. Und ich sag euch, hier an der Lahn kann ich echt gut schlafen. Und das brauche ich auch, denn am nächsten Tag wird es spannend. Wir fahren vom Camping Resort Limburg nach Hainburg zur Werkstatt von Stefan Piepenbrink. Denn jetzt kriegt Pamela hoffentlich ihr Hakenzeichen für Oldtimer. 
Ja, warum H-Kennzeichen? Also für die meisten ist es wahrscheinlich wegen Steuererleichterung. Also ich bezahle Kfz-Steuer für die Pamela 460 Euro im Jahr und mit dem H-Kennzeichen sind es nur noch 190. Also ich spare pro Jahr 270 Euro. Dafür kann man schon ein paar Mal campen gehen und ein Bierchen für den Lukas. Ne? Also da steckt schon ein bisschen was drin. Das lohnt sich tatsächlich. Aber das ist mir gar nicht so wichtig. Mir geht es hauptsächlich um den ideellen Wert, weil ähm, für mich ist einfach eine geile Geschichte, dass die Pamela 30 Jahre auf dem Buckel hat und es ist ja jetzt wie so eine Auszeichnung, so eine Kfz-Steuer-Auszeichnung obendrauf und ich finde es einfach, ich freue mich einfach, wenn sie es kriegt, ist echt so. Also ich hoffe, es klappt. Ich hoffe wirklich, es klappt. Es ich freue mich auch. Ja, es ist wie so ein kleines Geburtstagsgeschenk für Pamela und oh, für mich obendrauf auch. Guck mal. Elsa, guck mal. Stefan! Hi, Friso. Grüß dich, mein Lieber, na? Lange nicht gesehen. Ja. Guck, was machst du? Ja, neue Batterie hat er gekriegt, sonst nichts. Wie läuft das Geschäft? Ja, ist mehr geworden. Ist Zeit. mehr geworden? Ja. Camping ist immer noch im Trend? Geht immer noch, ja. Ah, yeah, Sehr. Yeah, okay. Du, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, Hakenzeichen. Mhm. Ich hab's dir gesagt. TÜV-Prüfer ist da. Der ist da. Fahr ich ihn gleich mal rein. Schlüssel steckt. Sehr gut. <lacht> Heilige Camperhallen hier. Guck mal, alles voll. Da fühlt sie sich wohl, die Pamela. Rami! Riso. Grüß dich! Lang nicht gesehen. Wie Letztes Mal zum TÜV. Kopf. Moin, hi. Wie geht's dir? Sehr gut. gut Letztes aus. Mal waren wir hier. Oh, danke. <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen, wie sieht Pamela aus? Letztes Mal hast du ja TÜV gemacht, das war sehr spannend. Ja. Ähm, das war ja ungefähr vor eineinhalb Jahren. Genau. Jetzt machen wir die H-Kennzeichen-Zulassung. Genau. Ähm, ja, H-Kennzeichen, Step One ist halt, er muss durch die Hauptuntersuchung. Wir müssen wieder TÜV machen. Du musst leider wieder durch den TÜV. Das, äh, ich war ja so schon aufgeregt, aber ob sie Nein, jetzt noch mal Ich meine, die ist ja 30 Jahre alt. Also aber für ihre 30 Jahre sieht sie noch sehr gut aus. Ich muss mich ja auch kümmern. Das bleibt spannend, dann mach erst mal fertig und okay. dann äh, komm, dann quatschen wir, noch wir in der Zeit. Alles klar. Die steht schon wieder unten. Rami, wie sieht's aus? Gut bis jetzt. Abgasuntersuchung hat geklappt. Abgasuntersuchung? Hauptuntersuchung hat auch soweit geklappt. TÜV haben wir. TÜV habt ihr. Fürs Erste. Nein, alles gut. Also TÜV haben wir. Moment, TÜV habt geht ihr? Ja erstmal darum, ob's und jetzt? TÜV habt ihr. Okay. Jetzt geht es um die Haarabnahme. Okay, und deswegen machst du die Fotos jetzt? Genau, wir müssen das jetzt alles dokumentieren. Das heißt, nicht jedes Fahrzeug, was 30 Jahre alt ist, ist auch ähm, Oldtimer würdig. Das heißt, wenn du jetzt, grob gesagt, riesen Alufelgen drauf hättest oder eine schrille Lackierung, die einfach nicht zeitgemäß wäre, ja. Dann hätten wir hier ein Problem und du könntest keine oder würdest kein Haarkennzeichen äh, zugeteilt bekommen. Das heißt, es geht um den Originalzustand. Genau, Prinzip. genau. Es geht um die Originalität. Voila. Home sweet home. So. Sieht's so. Aus. so. <lacht> das ist schon äh, spannend. So, wie sieht's aus innen drin? Sehr schön. Oder? Komm. Fürs ja, Alter? Sehr schön. Auch nichts abgerockt, was nee. natürlich auch ein Kriterium wäre, dass es nicht abgenutzt ist. Ähm, wie gesagt, wir wollen hier einen guten Erhaltungszustand haben, um das Gutachten später positiv äh, abschließen zu können. Ja, das hoffe ich auch. Du, ich lasse dich mal alleine. Danke dir. Euch beide meine ich. So Leute, ist jetzt spannend. Also zahlen muss ich auf jeden Fall. Die reine Haarkennzeichenabnahme kostet 130 Euro, das Gutachten. Aber kann sich ja lohnen, ne? Spannend. Ja, Luke, ich weiß. Rami, bist du fertig? Ich bin fertig. Wir sind durch. Und? Alles super. Wie alles super. Du bekommst dein Haarkennzeichen. Leute, ich kriege echt Gänsehaut gerade. <lacht> ja, Glückwunsch. Danke. Das ist wie so eine Glückwunsch, neue Pamela. Wie eine neue Geburtsurkunde, ne? Ja, echt. Einmal. 30. Ich danke dir, Mann. Nicht dafür. Cool, damit jetzt zur Kraft der Zulassungsstelle. Genau. Krieg Haarkennzeichen. Genau. Rami, danke dir, Mann. Nicht dafür. Danke, danke. Ja. Stefan, danke. Ja. Schöne Zeit. Danke schön. Passt auf euch auf. Macht's gut. Macht's Ciao. gut. Ciao. Leute, wie cool ist das denn? Wisst ihr was? Glamping hin oder her? Ich glaube, das ist für jeden so ein bisschen sein eigenes Ding, was Luxus beim Camping tatsächlich ist. Für mich ist es, jetzt einen Oldtimer zu haben, so einen schicken, damit rumfahren zu dürfen, muss ich ja beinahe sagen. Das ist einfach 
Das ist es, oder? Tolle glamping quits haben wir trotzdem gesehen. Hat Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir drehen weiter. Neue Folgen vom Camping-Check. Es wird wirklich spannend. Viele geheime Plätze wollen wir entdecken mit euch zusammen. Und auch viele, viele nette Camper. Auch alte Kisten, wie unsere kleine Pamela hier. Schaut rein. <lacht>